Ai 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 ai, cazzarola, il video di oggi si preannuncia veramente lungo. Spero non noioso, ma lungo, perché parliamo di novità. Parliamo di novità di bambole e ce ne sono tante, 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 anche solo se parliamo della sirenetta. Potete già immaginare quanta roba ci sia da dire. Quindi ragazzi, non perdiamo tempo, iniziamo subito. Allora, io direi di partire con Barbie. Direi di partire con Barbie e andare con calma, così partiamo con una cosa un filino più leggera e poi arriviamo con, che neanche questa poi tanto leggera, due nuove Totally Hair devono uscire, sono state annunciate, ma adesso io mi dico, cominciamo già con le imprecazioni. Ma se le Totally Hair, la prima wave, avete dovuto scontarla a 10 euro praticamente per venderla, chi ve lo fa fare di farne altre due? È vero, probabilmente quando sono uscite le prime c'era già l'idea di queste due nuove. Ma no, vi prego, basta, Totally Hair, basta. Comunque, vabbè, la prima è una semplicissima Barbie con un secondo vestito. Questa volta hanno aggiunto anche un secondo vestito. Ha i capelli sul rosa e delle ciocche in più da aggiungere. Quindi pare, diciamo, che abbia qualcosina di più. La stessa cosa vale per la seconda, quindi probabilmente modificheranno leggermente la linea visto che hanno aggiunto delle ciocche e il secondo vestito che però ha la carnagione scura e ha i capelli castani con delle ciocche rosa. Io però sono strabasso nell'inquadratura, quindi potrei provare ad alzarmi un pochino con la sedia, forse così va meglio? Ma credo di sì. Questa mia mossa in fase di editing mi farà bestemmiare. Comunque sì, eh, avete già capito cosa ne penso di queste bambole, ve ne ho recensita una, se mi ricordo ve la lascio qui ma non me lo ricorderò mai, quindi se volete cercatela nel canale. E sì, Totally Hair per me bocciatissima e non ne capisco davvero il senso, anche basta. Prima di proseguire vi dico subito una cosa velocissima. L'ho già detto nel video scorso, ma le recensioni non le guardate in molti, guardate molto di più questo video e quindi ve lo ripeto anche qui e ve lo ripeterò anche nei prossimi video. Mi raccomando, da oggi in poi, quando acquistate qualche bambola, taggatemi su Instagram. Fate una foto, pubblicate una storia e mi taggate con Toys Expression, perché voglio proprio vedere tutte le cose che acquistate, perché sì, lo leggo nei commenti, sì, tante volte me lo scrivete nei messaggi, ma anche vederlo e magari potervi ricondividere mi farebbe veramente piacere. Quindi mi raccomando, tutti gli acquisti questi bambolosi che fate taggatemi su Instagram. Ma tornando a noi e andando avanti deve uscire anche una Barbie sempre con la carnagione scura, con i capelli afro, ma in questo caso con i pattini e il cane. I cani devono sempre esserci in spiaggia, in piscina, nella fattoria, in camera da letto, eh, sui roller, con lo skate, ovunque loro devono mettere cani. A questo punto mi viene il dubbio che abbiano prodotto troppi animali e non sappiano come smerciarli. Della serie abbiamo uno stock infinito di cani e gatti, buttiamoli dappertutto. Ma comunque vabbè, eh, nel frattempo avrete visto le immagini di questa bambola, niente di che, possiamo passare oltre. Perché... Secondo voi la linea QT Reveal che stava andando così bene la possono bloccare? No, ovviamente. Possono continuare ad aggiungere, aggiungere, aggiungere? No, perché devono lasciare anche un attimino il tempo di acquistarle, di farle uscire un po' dappertutto e acquistarle. E quindi per non accavallarsi cosa hanno pensato di fare? QT Reveal Chelsea, ovviamente, che però ragazzi sono imbarazzanti. Eh, vi lascio qui la foto, c'è quella bionda con la pecora. C'è quella castana con il leone, credo. C'è quella mora con le ciocchettine azzurre, che invece è una pecora. C'è quella mora con le ciocchettine rosa, che credo sia un orsetto. E in teoria basta. Sì, ma vi sembrano vestitini cutie? Reveal? Cioè non sono vestitini, praticamente questi hanno preso la testa dei vestiti delle altre Barbie, delle vere Cutie Reveal, e ci si sono infilate dentro. Un po' come i bimbi che si mettono le scarpe della mamma e del papà, che ci stanno dentro cinque volte e ci possono entrare anche con la testa. Eh, non lo so, cioè mi sembrano veramente dentro un, un peluche, in, non, non lo so, un'immagine bruttissima in testa, non posso dirla qui su YouTube. Comunque posso dire, sono imbarazzanti, sono ridicole, sono brutte. Se le QT Reveal avevano dei difetti, tipo le articolazioni e altre cose, anche quella ve l'ho recensita, se mi ricordo ma non mi ricordo ve la lascerò qui, se no trovatela sul canale. Se quelle erano fatte anche piuttosto bene, queste eh, no. Quindi 
andiamo avanti sì non so fischiare ah e volevo anche dirvi che se per caso mi vedete che mi muovo poco è perché ho tirato talmente tanto la coda senza accorgermene che ho la fronte praticamente nella nuca mi si è tirata indietro non so quanto mi fa malissimo però ormai l'ho fatto e quindi se vedete che muovo poco le sopracciglia non è botox anche se qualcuno l'ha sospettato perché vedete non è botox ma mi fa solo male faccio solo fatica fare così mi tira tutto ma andiamo avanti perché deve uscire il film di Barbie, uscirà a luglio. Cosa hanno fatto? Hanno fatto una genialata, sono stati geniali. In questo caso non so se Mattel, non so se la produzione del film, non so se entrambi, ma hanno creato un sito dove si può mettere la propria foto o scattarsi un selfie per creare praticamente la locandina del film con la nostra faccia. Potevo io non farlo? <ride> Una, due, tre, quattro, quante ne ho fatte? Almeno quattro le ho fatte. E è bellissimo, cioè l'avrete vista tutti, l'avrete provato un sacco. Se non l'avete ancora provato vi lascio comunque qui sotto il link in descrizione del sito, è semplicissimo, entrate, vi fate un selfie o caricate una foto e poi lo potete sistemare con proprio... cioè è intuitivo a mille, quindi è facilissimo. Però è molto carina l'idea. Ma perché è diventata così virale questa cosa? Perché all'uscita del trailer del film hanno rilasciato praticamente questa impostazione di immagine con tutti gli attori, se non tutti, almeno i tantissimi principali, perché ce ne sono veramente un sacco di conosciuti. E qualcuno, che però purtroppo non so chi, ma ho trovato le foto online e ve le mostro perché sono una figata, è riuscito a identificare le Barbie, o almeno alcune delle Barbie, a cui si sono ispirati nel film. E io non le avevo capite moltissime, non pensavo neanche che fossero praticamente tutte ispirate a qualche Barbie, e invece sì. Ovviamente Margot Robbie, la protagonista, indossa il costumino a strisce, che... Vabbè, inutile dirlo, è ispirato al primissimo e iconico costumino di Barbie. Poi abbiamo Alan, o Alan, insomma è scritto con due L ma io dico Alan, che come potete vedere l'attore è vestito come appunto la bambola di Alan. Poi abbiamo Midge che è incinta ed è ispirata alla bambola di Midge che era incinta. È geniale, cioè sono stati veramente bravissimi anche a riproporre le fantasie dei vestiti meravigliosi, bravissimi. Poi abbiamo questa Barbie che dovrebbe essere la Sparkle Eyes, è diventata curvy nel film e con i capelli rossi ma a quanto pare è ispirata proprio a quella Barbie lì. Poi abbiamo invece Dua Lipa, perché sì ragazzi c'è anche Dua Lipa nel film ma lo saprete già tutti, che dicono si è ispirata a un mix tra due Barbie anche se secondo me è semplicemente ispirata a una ma con un altro colore di capelli perché è ispirata sicuramente alla prima Mermaid Barbie. È vero che ha i capelli blu? come una che è uscita più di recente ma secondo me è ispirata solo a quella e gli hanno sbattuto su una parrucca blu e poi vi lascio scorrere una carrellata di immagini dove c'è l'attrice Anna Cruz Kane che ha il costumino esattamente come quello di una Barbie da spiaggia poi c'è Issa Rae, spero di dire bene i nomi che è ispirata alla Barbie nera presidente con i riccioli poi c'è invece Ari Neff, io i nomi degli attori non li conosco che pare essere ispirata anche questa a una Barbie e basta quello che ho trovato è questo però ragazzi è una figata è una figata è una figata ma andiamo avanti perché con Barbie non è finita qui purtroppo perché abbiamo una Barbie surfista che dovrà uscire capelli castani surf cagnolino il cane sul surf il cane sul surf allora so che ci sono i surfisti che portano il cane sul surf ma non è una cosa così comune e per una volta Barbie puoi anche lasciarlo a casa il tuo cazzo di cane e magari mettere un accessorio in più, magari eh, o uno stand. Ah che idea che ti sto dando, uno stand, quella cosa che sostiene le bambole, che le fa stare in piedi al posto del cane, eh? So che è un'idea geniale, so che non ci avevi mai pensato, però ti concedo di rubarmi l'idea, guarda, uno stand al posto del cane. Poi Ken, surfista, ovviamente, sempre con il cane, ovvio. E poi invece dopo una giornata sul surf saranno stanchissimi e quindi c'è Barbie con il playset camera da letto. In questo caso il cane è sparito, però probabilmente il cane è morto nell'oceano sotto un'onda. Mi dispiace molto per il cane, ma forse questo sacrificio servirà a farci avere uno stand? Chi lo sa. Comunque c'è questo playset, I, i playset diventano sempre, sempre, sempre più semplici, però ci sono un po' di accessori, c'è il letto che è carino, la specchiera, eccetera, insomma lo vedete dall'immagine. Poi torniamo però in spiaggia perché il giorno dopo ci si sveglia, si torna in spiaggia, infatti abbiamo un paio di bambole 
da spiaggia questa volta però sono dei baccalà perché sono senza articolazioni hanno le classiche 5 articolazioni collo spalle anche e basta mancano gli animali quindi probabilmente il giorno prima i effettivamente le onde li hanno travolti ma mancheranno anche quegli stand perché probabilmente ci vuole un po' di tempo perché arrivino dalla Cina comunque abbiamo questo Ken da spiaggia molto semplice con la palla, la visiera, qualche accessorio, il telefono, il gelato eccetera c'è anche l'asciugamanino carino, la solita faccia di Ken, la solita faccia carina di Ken perché non tutti sono carini e poi c'è la versione ovviamente Barbie che è molto carina dall'immagine con questo cappello gigantesco con il costumino a strisce bianco e rosa, probabilmente per richiamare il primo visto che sta uscendo il film, il pareo, la borsetta e altri accessori anche lei. Di questa linea ne ho trovata solamente un'altra, mi pare, no, sì, sì, solo un'altra, che però io non riesco a capire, cioè la sto guardando anche qui e adesso ve la faccio vedere, fa parte della linea Barbie on the Beach, ma quella che ha addosso, non è una muta da sub, non è una tuta da snorkeling, non è un costume da bagno, non è neanche un eh, burkini. Quindi dico, cosa le avete messo per andare in spiaggia? Allora, mh, se avesse degli accessori che servono per raccogliere tipo la plastica così, lo potrei capire, sarebbe un'idea bellissima, perché effettivamente tante persone passano le giornate, e sono persone che stimo tantissimo, mi sa che prima o poi andrò a farlo anch'io, a ripulire le spiagge, dai mozziconi di sigaretta, dallo schifo, dalla plastica, da tutto quello che la gente di merda, lasciatemelo dire, lascia nella natura e ovviamente anche nelle spiagge. Ma in questo caso qui, no, cioè ha una borsa, una tracolla, cosa va in spiaggia a fare? Non si è capito. Poi qui, ecco, primo grande perché, 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 io non ho capito i calendari dell'avvento d'estate. Ecco, l'avete percepita l'imprecazione? Si sono inventati i calendari dell'avvento che però escono d'estate, tipo questo qui di Barbie è tutto a tema estate, quindi c'è la Barbie con il cappello, il pareo, il costume, il vestitino, un sacco di accessori, la borsa da spiaggia, le scarpe... Ma perché? Cioè ragazzi, adesso io amo il Natale, ok? Ma il Natale è a dicembre, non è ad agosto, non è a luglio, non è a settembre, è a dicembre. Il calendario dell'avvento è una cosa assolutamente associata al Natale. I giorni che precedono il Natale, l'attesa del Natale. Allora, o mi fai un calendario dell'avvento di 365 giorni, così io lo inizio a Santo Stefano e lo finisco a Natale, ma cosa mi rappresenta questa cosa? Vabbè, l'immagine sicuramente l'avete vista. Se non l'avete vista perché magari ho lasciato la mia faccia imprecare, ve la sto facendo vedere ora. E passiamo oltre. Della Nendoroidi di Barbie ve ne ho già parlato. Ecco, un'altra cosa volevo dirvi. Se per caso vedete questo mio occhio che comincia a fare così ogni tanto, è tutto normale. Lo stress di questo ultimo periodo mi ha portato anche questa specie di tic, che non è un tic, semplicemente mi pulsa l'occhio e me lo fa quasi tutto il giorno, quasi tutti i giorni, da una decina di giorni. Quindi se mi vedete fare un po' così da deficiente, tutto nella norma. Dicevo sì, ve ne ho già parlato della Nendoroid di Barbie, ma non mi ricordo se vi ho fatto vedere una cosa. Voi, e vi ringrazio, mi avete spiegato la differenza tra Cuposket e Nendoroid. Le Cuposket sono semplicemente delle figure che così si comprano e così rimangono, le Nendoroid invece possono essere cambiate, di solito hanno dei pezzi di ricambio, capelli, visi, eccetera. In questo caso, una cosa che non ho capito, queste due che vi faccio vedere, una e una due, secondo voi sono la stessa Nendoroid ma con viso, capelli, eccetera, vestito, cambiati o sono due diverse? Perché io credo che sia la stessa a cui si può cambiare viso, capelli e vestito. Se così fosse... Aia, un pensierino ce lo farei, il mio portafoglio, ciao amore, ciao soldi. E in ogni caso, anche fosse una sola tra tutte le facce, questa, ditemi se non fa angoscia. Sembra veramente una photoshoppata orrenda e probabilmente lo è. Andando avanti, questo rutto mi sa che l'avrò tagliato, perché ultimamente la gente mi dice non devi ruttare, che brutto. Beh, al massimo lo butto in fondo al video. Bershka, 
sta per rilasciare delle scarpe da ginnastica di Barbie. Ultimamente Barbie è ovunque, Primark, Bershka, OVS, dappertutto, dappertutto, praticamente sembra che Mattel abbia detto diritti di Barbie, ho i diritti, io ho i diritti, perché devo averli io? Prendeteli, prendeteli, prendeteli tutti, fatene ciò che volete. E infatti tutti stanno facendo così, un po' come Sailor Moon, anche Sailor Moon si trova dappertutto, Icot, eh, l'ho trovata da Icot, da, da Bershka, da, da Primark, praticamente OVS, ehm, potrei dirvi tutti i marchi possibili, immagin- Stradivarius che c'è anche Barbie da Stradivarius, praticamente questi due brand li stanno sbattendo ovunque. Io ne sono felice, ma fate le taglie da uomo, grazie! Perché queste scarpe sono carine, niente di che, sono 90 dollari. Che schifo che fanno queste scarpe ragazzi, che schifo no? Comunque sono semplicemente delle scarpe bianche con l'interno rosa e la scritta Barbie su un lato. Basta. Siamo quasi alla fine di Barbie. Ve l'ho detto, la roba è tantissima. Abbiamo una nuova Barbie Signature dal film Flash e sarà la Barbie Supergirl. Alla faccia della Signature. Il viso credo sia un riciclo di una fashionista. Quindi non credo sia stato creato appositamente per l'attrice. I capelli sembrano una cacata, cioè proprio... Un blocco così di gel, il mantello è l'unica roba che sembra salvarsi perché da quello che mi pare di intuire dalle foto, ma poi probabilmente non sarà così, sembra essere di stoffa doppia, quindi due strati di stoffa cuciti assieme, ma la tutina è un blocco unico, per carità è una tutina, ovvio, ma non sembra avere nemmeno le scarpe, magari lei nel film non le ha, non lo so, magari ha tutta una tutina, però... Penso che camminerà su una suola, non penso andrà proprio in giro scalza, anche perché la tuta si buca se comincia a camminare sulla ghiaia, non lo so. Ma è tutta solo stampata. Ma, ma, ma magari è fedelissima, non ho visto l'immagine dell'attrice, quindi il costume, non ho visto nulla. Quindi magari è fedelissima al film, ma se è una signature, aggiungi una cosina piccola da farla sembrare da collezione. A me questa sembra solamente una playline super scadente. Poi magari la comprerò, ma solo per un motivo, perché probabilmente arriverà a 10 euro. Ah, pu- sembra pure un'esclusiva Amazon. Probabilmente arriverà a 10 euro e sembra avere il corpo che utilizzano, quello un po' più muscoloso, quello di Wonder Woman, per capirci. Ma andiamo avanti, sto perdendo tempo. È uscita anche la prima immagine di quello che sembra essere il primo Ken della linea di bambole creata per il film Barbie The Movie. Questo Ken è il Ken per eccellenza, nel senso il protagonista, Ryan Gosling, che io trovo, ecco, facciamo una parentesi proprio, apriamo e chiudiamo, velocissima. Ryan Gosling, Ken, cosa cazzo c'entrano? Chiusa parentesi. E questa è la prima immagine di quella che appunto sembra essere la bambola di Ryan Gosling, del Ken interpretato da lui nel film. Io non riesco proprio anche nel trailer a vedere lui come Ken, a me sembra il nonno di Ken. Boh, non ho capito se l'hanno scelto per la carriera, non ho capito se l'hanno scelto per il nome, non ho capito se l'hanno scelto perché costava poco, ma... Perché? E adesso faccio un break perché si sta sorriscaldando la fotocamera. Allora, andiamo avanti con una sola Lolo MG. Sì, ne uscirà una, una sola. E sarà una veterinaria. Semplice, con il playset, cioè non proprio semplice, nel senso lei sarà semplice, il playset è un pochino più complesso. Una cosa su cui MGA non sbaglia mai sono i playset, gli accessori, i dettagli. Il prezzo probabilmente sarà altissimo qui da noi perché costerà 50 dollari in America, quindi figuriamoci qui. Ma andiamo avanti. Parliamo un attimo di Bratz, una cosa velocissimissimissimissima. Vi avevo già accennato che dovevano uscire le due gemelle delle Bratz, che a me fanno orrore, ma proprio se le trovo bruttissime. Ok, già le Bratz sono brutte, queste sono ancora peggio. Poi vabbè, va a gusti. E si chiamano Twivils, non le conosco, sono Christy e Casey. Sono praticamente identiche, a parte che una ha il cerotto sul naso, l'altra no, una ha il fiocco e l'altra la corona. Per il resto sono la stessa identica bambola, con lo stesso identico vestito, ehm, sdoppiata. Non so il prezzo, non mi interessa saperlo. Sono già abbastanza angosciato solo per vederle così, quindi visto che mi sta venendo l'ansia, andrei avanti. Vi ricordate che Mattel aveva fatto fare, ci aveva fatto votare a dei sondaggi per scegliere una nuova Monster High? Eccola qua, è arrivata. È ovviamente Rochelle Goyle, ma quello si sapeva già dall'inizio. È uscita, non lo so, nel senso che a questo punto, vedendola così, non so se abbiamo votato bene. Io ho votato praticamente tutte le cose che poi lei si trova addosso, ma nel complesso non lo so. Cioè non capisco la gonna, non capisco le spalline, non capisco i tessuti, non capisco, non capisco niente. Cioè proprio non capisco, ecco, mi sento proprio rincoglionito davanti a questa bambola. Poteva essere una cosa 
wow e invece no se non sbaglio già in preordine costa 90 90 90 dollari quindi immaginatevi quanto potrà costare con l'importazione penso che da noi arriverà a costare tipo 120 una cosa del genere e per me può rimanere dov'è ma ne abbiamo un'altra che anche quella non mi, non mi è piaciuta molto sicuramente molto meglio confronto Rochelle soprattutto per il costo visto che i dollari qui sono 50 e non 90 è uscita Gulia già sold out a differenza di Franky delle Masquerade quella cosa là che è ancora disponibile se non sbaglio ed è questa qui mm, alcune cose devo dirvi che mi piacciono alcune un pochino meno mi piace il fatto che abbia questo corpettino che ricorda un po' una cassa toracica mi piacciono i capelli blu così che sono i classici capelli di Guglia mi piacciono alcuni accessori ma diciamo che non la trovo poi così da collezione sembra quasi una semplicissima ma è un discorso che ho già fatto che deja vu Sembra una semplicissima Monster High che fino a qualche anno fa trovavamo in negozio a 30-35 euro, adesso reinscatolata e venduta a 50-60 euro. Questa è la differenza. Andiamo avanti e passiamo... Oh mio Dio, adesso è lunga. Prendo fiato, ce la farò. Perché passiamo al merchandising della sirenetta. Sì ragazzi, la sirenetta, sì. Il live action, sì. Mattel e non solo si stanno sbizzarrendo partiamo dalle lego appunto non solo Mattel lego lego ha creato questa enorme conchiglia questo enorme set gigante con all'interno un sacco di personaggi Ariel, Tritone, le sorelle in teoria Ursula, Sebastian eccetera costerà la bellezza di 170 dollari quindi suppongo mi sono portato un pelo della gatta qua? sì mi sa di sì quindi da noi quasi sicuramente supererà i 200 è carino io non divento pazzo per le Lego più che altro perché per il prezzo enorme che hanno le cose poi non sono mai grandi quanto io mi aspetterei. Tipo i libri di Harry Potter che io comunque ho comprato perché sono carini, una scatola grande così, 40 euro, 35, poi si montano e sono grandi così, se sono grandi come il mio telefono, poco di più. E eh sì, ho la cover di Natale. Ho insultato per il calendario dell'avvento e la cover di Natale. Vabbè, ma io posso. Io posso, ma te no. Comunque, insomma, questa cosa secondo me, loro dicono che è giant, ma probabilmente il giant per loro sarà tipo così. Una roba, sì, del genere. Jack Pacific, qui vado un salto un po', ragazzi, tra materia e Jack Pacific, perché non so se le ho in ordine. Ma Jack Pacific farà uscire delle bambole, oltre a Mattel, sempre della sirenetta. E questa, la prima che vi mostro, è la versione toddler, quindi quelle piccoline, tipo le animators del Disney Store. Ci sarà sia per Ariel che per Tritone, ovviamente Ariel Sirena. E poi ci sarà anche la versione Ariel, vestita da umana, con Eric e anche il cane di Eric. Ci saranno anche delle mini bambole, io intanto vi lascio scorrere le foto, delle mini bamboline. Praticamente ci saranno tutte le sorelle, la conchiglia da mettere al collo, un pacco doppio con Ariel e Tritone, sempre in versione diciamo toddler. Non contenti hanno fatto anche una Ariel sempre toddler da sola, sempre Jack Pacific, con la coda però in questo caso di plastica e non di tessuto come prima, che probabilmente si potrà mettere in acqua e ci si potrà giocare, play in and out of waters, quindi sì, è fatta apposta per giocare anche in acqua. E poi ci sarà anche un altro set, che però a quanto pare è un'esclusiva per Walmart, un'esclusiva di Target, scusate, quello è il logo di Target, credo. Vabbè, è un'esclusiva di un negozio americano, con anche Ursula, sempre versione toddler. E già qua abbiamo un casino di roba, ma, 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 Mattel si è sbizzarrita. Visto che ha recuperato la licenza Disney, visto che la Disney gli ha detto fammi le action della sirenetta, la Mattel, oh mio Dio, dove posso prendere soldi, buttiamoci. Probabilmente hanno pensato questo e hanno fatto di tutto e di più. Infatti, oltre alla classica Ariel, quella budget, la più economica, che vi avevo già mostrato in un, nello scorso video, mi pare, Abbiamo anche quella praticamente stessa Ariel ma in un playset con Tritone e Ursula dove sono praticamente solo di plastica, non hanno nessun vestito, non hanno alcun tipo di stoffa, hanno solamente i capelli rutati. Poi ci sarà una versione deluxe che ha uno stand meraviglioso perché ha uno stand che la sostiene e praticamente è fatto a forma di un'onda che le passa intorno al corpo per poi tenerla appunto in piedi e questa deve essere mia anche perché ha la coda di stoffa quindi sotto si sicuramente le gambe ha il costume di stoffa ha delle robe tra i capelli è carinissima e quindi la voglio poi hanno fatto un pacco con ariel 
e tutte le sorelle con la coda snodata. Hanno praticamente le pinne di stoffa ma le code sono di plastica ma con l'articolazione all'altezza del ginocchio. E c'è questo pacco con tutte e sette le bambole. Non oso immaginare cosa costerà. Oltretutto, piccola parentesi anche qui, imprecazione che non posso dire su YouTube, quindi immaginatela, ma non so se lo sapevate, credo di sì, hanno modificato le canzoni Baciala nel film per renderla più politicamente corretta, praticamente, dove sarà più chiaro che Eric non cercherà di baciare Ariel senza il suo consenso. Io vorrei solo ricordare alla Disney che in quella scena Ariel è messa così ad aspettare il bacio di Eric. Quindi il consenso era palese. Forse tra qualche anno nei film arriveremo al punto in cui, oltre a non poter più baciare senza chiedere, vedremo anche gente che manda probabilmente un contratto da firmare dove se ti bacio non succede nulla, firma e accetta le condizioni generali di privacy e tutto il resto. Stiamo arrivando comunque, ragazzi, alla follia. Romanticismo zero. In più sarà modificata anche la canzone di Ursula. E in tutto ciò hanno cambiato anche i nomi delle sorelle. Non chiedetemi perché, perché oltre a questo io non ho più voluto sapere nulla. Aspetto di andare a vederlo al cinema, di bestemmiare dentro di me al cinema, di uscire bestemmiando ad alta voce per poi magari sfogarmi in un video con voi. Ma andiamo avanti, perché le sorelle ve le ho mostrate, ma questa cosa, ad esempio, non l'ho capita. Oltre al pacco che vi ho mostrato prima con le sette sorelle, ne hanno fatto anche uno con Ariel e due sorelle. Magari nel film ce ne saranno due che saranno più presenti di altre, ma sono le stesse identiche bambole solo reimpacchettate in un pacco da tre invece che da sette. Boh, non l'ho capita. Poi ovviamente uscirà anche Ursula da sola, impacchettata in una scatola da sola. E finalmente abbiamo anche un'immagine di Vanessa. Io Vanessa non ho trovato nessuna immagine dell'attrice, non ho trovato nessuna immagine di niente, ma l'immagine della bambola è uscita. Sarà vestita di viola, il viso non assomiglierà praticamente per niente a quello di Ariel, la carnagione è completamente un'altra cosa, quindi Eric, oltre che sotto un incantesimo, sarà anche, secondo me, molto rincoglionito. Perché, se non mi ricordo male, nel film della Sirenetta Vanessa ha i capelli scuri ma non so se vi ricordate nella scena in cui lui viene salvato da Ariel la vede in controluce e quindi la vede praticamente con i capelli scuri non riesce a percepirne il rosso e quindi ci sta anche il fatto che Vanessa abbia i capelli scuri in questo caso lui viene salvato da una con la carnagione scura gli occhi scuri i capelli a rasta e la confonde con una con i capelli castani pettinatissimi magari con le onde perché è probabile che poi abbia le onde con la pelle chiarissima e a quanto pare anche gli occhi chiari Eric sei proprio un rincoglionito non è finita qui perché ci sarà un pacco doppio con Ariel e Eric con lei vestita da umana io non so spero che nel film il vestito le stia meglio perché il ve questo vestito sulla bambola lo trovo terrificante sembra appena uscita dalla casa nella prateria molti di voi non sapranno neanche cos'è ma semplicemente io con questo vestito mi immagino la contadina che va a spalare la merda della sua vacca questa è l'unica cosa che mi fa venire in mente questo vestito e continuiamo con le cose piacevoli di questo film oltre al fatto che Eric non ha i pantaloni ha il pacco in evidenza ma in teoria le cose della serenetta per ora sono finite anche se secondo me già adesso mentre sono qui ne stanno uscendo altre centinaia ancora lego sempre disney rimaniamo comunque in tema disney ma questa volta centesimo anniversario di disney perché la disney ha deciso di fare una valanga di merchandising per il centesimo anniversario in questo caso la lego ha fatto questo set con all'interno 13 principesse a me non mi pare che siano 13 la cosa che mi ha fatto molto piacere è che troviamo Elsa, Anna, Alice, Belle, Wendy, Trilli, quella di Encanto di cui non mi ricordo il nome, Vaiana, Mulan, Pocahontas, Tiana, ma anche Raya. Praticamente hanno inserito tutte quelle che dovrebbero essere a tutti gli effetti delle principesse o comunque delle eroine, tra virgolette, dei film Disney. Adesso però faccio un po' di confusione perché mi si è sballato tutto nel telefono, quindi probabilmente sulla Disney ci torneremo tra poco, perché... Un altro calendario dell'avvento, un altro calendario dell'avvento in estate, questa volta però di Harry Potter, carino, almeno questo qui è a tema natalizio a tutti gli effetti perché c'è l'albero di Natale con il focolare eccetera e all'interno ci dovrebbe essere Harry che ormai quella bambola di Harry è stata riciclata in non so quante versioni con tanti accessori, insomma sembra anche carino, però fatemelo uscire per piacere a dicembre, novembre, ottobre massimo, non prima. Come vi dicevo saremmo tornati alla Disney e infatti eccoci qui, portate pazienza ma qui il mio telefono è veramente sballato, era tutto in ordine ma vabbè. Nuova limited edition. Ebbene sì, 
In attesa dell'annuncio delle limited edition della Sirenetta, che secondo me al 120.000% faranno, ma non l'hanno ancora annunciata, non si sa per quale motivo, sono uscite le prime immagini delle limited edition per il 35 25 oddio non mi ricordo, un vuoto di Mulan. La prenderò, o almeno ci proverò. 4.512 pezzi nel mondo, 4.512 fare il conto tondo era complesso a molti piace molti la preferiscono alla precedente a me piace ma non la preferisco alla precedente la precedente quella per il ventesimo mi pare ventesimo per forza ventesimo sì perché sì il ventesimo quella del ventesimo era secondo me più dettagliata aveva, era più bella aveva un viso molto più bello non che questa sia brutta ma messa a paragone provo a mettervi qui due immagini secondo me quell'altra è una spanna sopra però in ogni caso cercherò di prenderla anche perché non ho nessuna limited di Mulan e mi piacerebbe averne una tolte le designer sempre il centesimo anniversario Disney i du du durables che è detta così Durables, spero non si pronunci così, spero di averlo pronunciato male perché Durables mi ricorda Durex e qualcosa del genere. È una collezione di personaggini mh, cartonizzati ancora di più da esporre in questo espositore a forma di orecchie di topolino con tutti i personaggi Disney, un sacco di personaggi Disney. Dovrebbe comprendere 20. 20 personaggi e basta? Sì, 20 personaggi, ce ne sono 15 esclusivi, 5... Ah, perché questo è il pacco e poi probabilmente si andranno a trovare tipo le, le bustine, una cosa del genere, credo. Tutti argentati, ve lo mostro giusto perché devo, ecco, niente di, di, di speciale. E poi siamo giunti alla fine, siamo giunti alla fine, ce l'abbiamo fatta, siamo giunti alla fine, ce l'abbiamo fatta e finiamo, speravo di finire con una cosa fica e invece finiamo con una cosa di merda. Perché l'ultima cosa si chiama Bitty Pop... Bitty Pop, con i nomi non ce la fanno più, praticamente sono dei mini Funko, ancora più mini, dei Funko che erano già usciti, dei mini Funko, perché erano usciti già dei mini Funko, che erano praticamente i portachiavi, infatti io a casa ho due mini Funko, Elsa e Anna, da Frozen 2, e sono carini, questi saranno ancora più piccoli, con la confezione proprio da, da, da Funko Pop, piccolissima e quelli che ho trovato io sono a tema Harry Potter infatti ho trovato proprio questa confezione che include la, il display per esporli il display, l'espositore devo stare attento a parlare in inglese prima che mi multino dove appunto ci sono già all'interno 4 bitti pop 3 si vedono e uno mystery ovviamente il mystery ci deve sempre essere e questa era la conclusione di tutte le cose che ho trovato oggi ho registrato tantissimo, l'editing che avrò da fare domani per pubblicarvelo lunedì sarà lunghissimo. Ce la farò? Sì, ce la faccio sempre in qualche modo a costo di non dormire. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere soprattutto se anche voi state aspettando le limited edition della Sirenetta, fatemi sapere se preferite la Mulan del 25 anniversario o del 20 anniversario, quindi se la precedente o quella nuova, fatemi sapere cosa ne pensate del film di Barbie e soprattutto di Ken, ecco allora sto facendo un casino, facciamo così, vi lascio con due domande, due domande molto semplici, la prima preferite la bambola del 20 anniversario di Mulan, quindi quella precedente, o quella del 25 anniversario, quindi quella nuova? scrivetemelo qui sotto e scrivetemi anche, che mi interessa ancora di più, cosa ne pensate dell'attore scelto per Ken nel film di Barbie. Se la pensate come me vi chiedo di lasciare scritto hashtag nammerda, proprio così, nammerda. Se invece vi piace spiegatemi perché così magari mi fate cambiare idea. Io ragazzi ho parlato tantissimo, spero di non avervi annoiato, spero di avervi tenuto compagnia. Taggatemi su Instagram con tutti i vostri acquisti, tutte le volte che acquistate qualcosa. Seguitemi su Instagram, su tutti i miei social, con lo stesso nome Toys Expression e anche con il secondo profilo Instagram Toys Expression Dolls. Mi raccomando, like qui sotto, mi raccomando, iscrivetevi al canale che è super, mega, iper importante. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Mua!